，杨子成欢计大爆，躲过男主徐凯，才知道男三号才是惊鸿一瞥。成欢计自开播之日起，便以其出色的演员阵容和精湛的演技，稳居电视剧排行榜的首位。这不仅彰显了导演在选择演员方面的独到眼光，也体现了演员们对角色的深刻理解和完美呈现。剧中。牛俊峰所饰演的辛家亮，以其复杂多面的角色性格，成功的赢得了观众的共鸣。他将辛家亮的深情、不成熟以及缺乏责任感的一面展现的淋漓尽致，让观众对这一角色产生了强烈的情感反应。牛俊峰的精湛演技不仅让观众对辛家亮产生了恨意，更证明了他对角色的深刻把握和全情投入。而在《成欢记》中，男一号徐凯和男三号张耀的表现更是引人注目。徐凯饰演的霸道总裁姚志明，一出场便以其锐利的眼神和强烈的气场俘获了观众的心。尽管有些观众对他的发亮和胡茬提出了调侃，但这并不影响他在剧中的出色表现。徐凯的眉毛浓密而有型，尽管眼睛有时显得无神。但他在剧情中的投入和表现力，无疑是他演技的一大亮点。随着剧情的深入，徐凯饰演的姚志明在最新的一集中，依然保持着他那标志性的沉稳和冷静。观众们开玩笑说，徐凯的脖子扛下了一切，指的便是他在表现角色时的那份坚持和承担。在剧中，姚志明在喝饮料时脸颊的微妙动作。展现了他超脱世俗的一面，而在拼图时的专注和思考，则显示了他内心的深度和复杂性。姚志明在接到河东电话时的那段冷漠回应，以及他对陈女士的暗示，都让徐凯的演技得到了充分的展现。他那上挑的眼神和满脸的暗示，完美的诠释了闷骚的精髓。而当姚志明侧脸露出邪魅一笑时，他的小心思也被完全暴露给了陈女士，这一幕让观众对他的复杂性格有了更深的理解。在剧情的推进中，姚志明的一系列行动，包括他对麦成欢的关注和陈女士送锦旗的启发，都展现了他角色的多面性和深度。当麦成欢提出拍照的建议时，姚志明的出现和眼神的交流，更是为剧情增添了一份趣味和期待。《成欢记》的成功不仅在于剧本的精彩和导演的才华，更在于演员们对角色的深刻理解和生动呈现。无论是牛俊峰的辛家亮，还是徐凯的姚志明，他们都以自己独特的演技风格，为观众带来了难忘的角色和故事。这部剧以其多元化的角色和情节，以及演员们的精彩表现，成为了观众们热议和追捧的焦点。在《成欢记》的一幕中，观众们忍不住戏谑的评论道：“姚志明的目光简直就要粘在麦成欢身上了。”在合照环节，姚志明故意挨着麦成欢，尽管徐凯面无表情，但他那异常明显的双喉结却出卖了他内心的激动。剧情发展到麦成欢与姚志明相谈甚欢时，朱宝俏的出现打破了和谐。他恳求麦成欢救助辛家亮的父亲。麦成欢的善良本性促使他赶往医院，并在一系列误会中签下了手术同意书。这一行为让姚志明怒不可遏，他颈部的青筋凸起，鼻孔张大，满脸的愤怒显而易见。尽管剧集伊始，部分观众对徐凯的表演有所诟病，称之为僵尸脸，但随着剧情的深入。他爆发式的演技彻底打破了这一成见。与此同时，张耀所饰演的麦成早以其单纯形象深入人心。在最新一集中，麦成早因不愿让家人担忧，独自承受着辞职的压力。当他收到毛永新的求助信息时，脸上的愁云顿时化作灿烂的笑容。这一点微妙的变化被张耀演绎的恰到好处。镜头下的麦成早，以其清秀的面庞和专注的动作，完美契合了刚步入社会青年的形象。观众们纷纷表示，张耀看起来仿佛只有二十岁，与他实际年龄的二十六岁形成了鲜明对比。
在毛永新请求麦城早帮忙组装健身器材的场景中，张耀展现了一个纯情少年的羞涩和专注。他的耳朵和脖子因近距离接触而泛红，这一细节被张耀演绎的淋漓尽致。然而，当毛永新察觉到麦城早的心事时，张耀的表情从强颜欢笑转变为心事重重。尽管他试图用笑容掩饰。但内心的不安仍透过屏幕传达给观众。在毛永新撒娇和调侃的互动中，张耀的表情变化再次成为焦点。他的八字眉和委屈的眼神，让观众在哭笑不得中感受到了角色的复杂情感。随着剧情的推进，麦城早在楼下与毛永新道别时，他眼中的迷茫和坚定交替闪烁，预示着他未来可能的道路。在听到外卖小哥谈论收入可观时，麦城早的眼中闪过一丝光亮，似乎找到了新的方向。结语中，我们可以看到徐凯的演技在《成欢记》中得到了观众的认可，而张耀虽非科班出身，但他的努力和天赋使他在短短七年内便获得了男三号的角色。《成欢记》中麦城早的形象。以其懂事和善良吸引了众多观众的目光，让人期待他在剧中的进一步发展。